E aí, literários, como vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilos. E eu estou bem também, aqui em Porto Alegre, fazendo fresquinho finalmente, gente. Olha, tá fazendo dias, assim, maravilhosos, depois daquele calorão, que não foi tanto também, né, pessoal? Digamos que o verão aqui tá sendo até bem ameno, ainda bem. <risos> Mas vamos lá para mais uma resenha, então, gente, dos tipos de livros que eu adoro, né? Que eu tô sempre trazendo aqui para vocês, coisas diferentes, antigas, desconhecidas. Aqui a gente vê de tudo, né? E hoje vamos conversar sobre O Legado. Olha que capa legal, gente, eu adorei essa capa aqui. É uma novelização baseada, então, no filme. Vamos conversar sobre o filme também. Eu não sei se vocês vão conhecer esses dois aqui. Essa daqui é a Catherine Ross e esse daqui é o Sam Elliott, que são, então, os protagonistas do filme, tá? Gente, muito legal, muito bacana. É o tipo de leitura que eu gosto para me divertir, para passar o tempo. É um livro que vai mudar a tua vida? Claro que não, mas é um livro que... Eu tenho certeza que vocês vão curtir ler, tá, pessoal? Bem, bem bacana mesmo, aqueles suspense, terrorzinho, assim, dos anos 70, 80, que a gente ama. Mas então, vamos lá, gente, aqui falando um pouquinho da edição, que é da Record, né, pessoal? Daquela época, daquela leva maravilhosa, né? Tem 175 páginas, como eu mencionei pra vocês, então, é baseado no filme, tá? O filme saiu em 78 vocês vão encontrar aqui no Brasil com o nome de Herança Mortal ou O Legado também. É mais difícil, tá, gente? Eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo. Tem no YouTube em inglês, eu vou deixar aqui. E vou ver se eu deixo um trailerzinho também para vocês verem que bacana que é o filme. Jason Mount Olive is a man with many friends. Jason will give you such wealth. To each he has given anything. He will fulfill every whim. And everything. Every fancy. They've ever desired. Every dream. Trust Jason. Now they've been reunited for one last time. <laughs> each to receive one last gift. The legacy. When he calls us, we come. Six have come to claim his inheritance. Five discover the lifeless body. Four watch in horror as another dies. Then there were three. Then two. But only one can receive the legacy. Catherine Ross. Sam Elliott. And Roger Daltrey. The legacy. A birthright of living death. Voltando então aqui, gente, ele foi feito então aqui, ó. O filme é de 78, desse cara aqui, ó, o Jimmy Sangster, tá? Aí eles produziram o filme e convidaram esse John Coyne aqui para que ele fizesse em, em seis semanas, ele fizesse o livro então para ajudar na divulgação. Então, o cara fez o livro, ficou muito bacana, e várias pessoas da crítica, né, na, na época, gostaram mais do livro, da novelização, do que propriamente o filme. Eu adorei o filme, tá super fiel, tá, pessoal? Mas vamos lá. Começa, então, aqui, com o nosso casal aqui, protagonista, ela é a Maggie Walsh, e ele é o Pete Denner. Eles são arquitetos e moram nos Estados Unidos, são americanos. Então já começa os dois ali, ela é bem nova, assim, uma mulher bem jovem, eles conversando e tal, né, que estão batalhando ali, né, os dois têm uma parceria de, de arquitetos, assim, de arquitetura, e ela recebe uma carta. E essa carta tem um cheque de 10 mil dólares convidando ela para que ela vá a Londres, para fazer a decoração, né, a, a estrutura toda de um baita de um prédio comercial. Tem o um nome, é Grandier, se eu não me engano. E ela olha assim, ela não acredita, ela, gente, 
como assim, né? Eles não são conhecidos, né, pessoal? Eles estão na luta, né, para fazer o nome deles. E já mandaram 10 mil dólares para adiantar a despesa e essa coisa toda. E ela fica assim, não, não pode ser e tal, e o cara fica com o pé atrás, né? Eles são namorados. Mas aí ela convence ele, né? Não, vamos, o dinheiro tá aqui na minha mão, vamos ver o que que é. Enfim, eles vão pra Londres. Chegando lá, eles vão nesse tal prédio enorme, comercial, assim, business, né? Aquela coisa enorme, suntuosa, luxo, tecnologia, sabe assim, super moderno. E ela olha, mas... O que, que eles vão fazer aqui? Tá tudo pronto, é tudo novo. O que, 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 que eles querem de fazer de trabalho, de modificação aqui na arquitetura do prédio? E eles falam com a secretária, a secretária diz que não, que aquele tre telegrama ali que ela recebeu não é da empresa Grandier, não é do diretor, que eles estão enganados. Ela diz, mas como? Me mandaram 10 mil dólares por engano? Como assim? Enfim, eles vão então aproveitar, ela diz, já que... Né? Eu tenho 10 mil dólares aqui, a gente já está em Londres uh, e tem um, um sócio né, desse Grandier, que é o, o proprietário né, da, dessa rede né, de hotéis, de prédios comerciais, porque a, a secretária diz o fulano, o, o, o subdiretor, digamos assim, né, um cara de escalão assim, um pouco mais baixo, vai estar tá aqui daqui uns dois dias, a senhora conversa com ele. Enfim, e aí eles aproveitam então e vão curtir Londres, vão passear, o cara aluga uma moto, eles vão assim para essas cidadezinhas, esses condados afastados, isso tá muito bem representado no filme, gente, tá muito legal. Então eles vão, né, naquelas uh, terras assim, estradinhas de areia, e a, ela até fala, ah, eu quero conhecer essas casas com um telhado de palha, casa de tijolos e não sei o quê, que isso tem muito nos filmes da Hammer, pessoal, dos anos 70, dos filmes ingleses dessa época, tem muito esse tipo de casa que eu amo, e tá bem assim no filme também. Enfim, então eles estão lá passeando, conhecendo os lugares, e vem um carro, nada mais nada menos que um Rolls Royce, e bate neles no meio dessas estradinhas, no meio do nada. Derruba eles da moto e tal. E o dono, né? O, o dono, o motorista, né? O chofer, junto ali com o senhor, né? Muito bem vestido e tal, né? Cheio da grana. Vão ali acudir eles e tal, ver como é que eles estão. Ela, ah, tô um pouco tonto e tal. A moto, né? Ficou meio assim destruída, né? Tem que consertar. E esse senhor, o como é que é o nome dele, pessoal? O Jason, se eu não me engano, porque tem vários personagens aqui, tá, gente? Ah, vão lá pra minha mansão, é aqui perto, minha casa, tem lugar pra todo mundo, vocês vão lá pra descansar enquanto eu mando, né, a, o fulano aqui, o motorista, leva a moto de vocês lá pro, pro centrinho ali da cidade pra consertar. Eles ficam meio assim, mas vão... E paralelamente a esses acontecimentos, a gente vai uh, tendo entradas de novos personagens, mais cinco. Então a história é contada um pouquinho do que está acontecendo, e aí a gente tem um espaçamento ali de parágrafo, entra falando de outra pessoa, que daí seriam mais cinco personagens. Cada um deles, a gente vai ter assim um recorte do momento atual, todos são ricos, todos muito bem posicionados, todos têm ligação com esse tal de Jason, esse senhor do Rolls Royce, e aí nos é falado que esses cinco personagens tinham uma infância pobre, tinham envolvimento com alguma coisa assim que deu errado da, da polícia, o pequeno crime, algum delito, enfim, a gente tem uma pincelada desses outros personagens. E todos eles estão recebendo uma ligação do Jason para ir para a mansão, para ir para esse lugar aqui onde a nossa dupla está hospedada então no momento. Então eles estão lá, né, voltando aqui para a história dos dois. Chegam lá e o Jason, o senhor, né, boa pinta, ele some. Eles dizem, até o cara fala, o Pete, pô, aqui anfitrião, né, nos deixou aqui na casa e cadê ele? Aí vem uma enfermeira lá, uma senhora Adams, leva eles, né, pro quarto, aquela coisa maravilhosa, coleção de arte, 
tapete persa, lareiras, aquela coisa linda, maravilhosa, aconchegante. <risos> de milionário, né, gente? Então, eles estão ali e eles olham assim pela janela. Esses cinco convidados começam a chegar. Essas cinco pessoas, então, que a gente teve conhecimento nas outras páginas. Chegam de helicóptero, todos riquíssimos, né? Vestido com... Uh, casaco de pele, aquela coisa toda, né? E vão chegando, e pessoas assim, um pouco excêntricas, uh, arrogantes, né? Enfim, vocês devem mais ou menos imaginar aí o estereótipo, né? E aí eles estão ali e tal, ah, o que, que a gente vai fazer, né? Quem é essa gente que tá chegando? O cara, né, o Pete vai tomar um banho, o chuveiro começa a esquentar magicamente, e ele quase morre queimado. E durante esses dias que eles ficam ali, porque eles não conseguem sair, o Pete vai sofre, sofrer várias tentativas de homicídio, vão tentar matar ele, mas assim, não é uma figura de uma pessoa, gente. É, são coisas assim inexplicáveis que acontecem com ele, até que os dois começam a desconfiar o que está que acontecendo. E aqueles cinco estão reunidos ali, a gente começa então a meio que entender por que eles estão ali, eles vão dividir uma herança do Jason. Só que esse Jason não é bem essa pessoa que a gente viu dentro do carrão. Aquele homem, né, distinto, falando bem, né, aparentemente saudável, muito bem arrumado. Ele não é bem assim. E para dividir essa herança dele, os seis devem estar reunidos. Os cinco convidados e mais a Meg que aparentemente caiu ali de paraquedas. Então a gente vai saber por que, que eles estão ali, o que, que a Meg tem a ver com a herança desse homem que ela nunca ouviu falar, por que, que os outros, todos de uma, de uma origem muito pobre, muito humilde, por que, que eles devem alguma coisa a esse Jason, por que, que a herança dele tem que ser dividida, e esses, entre esses dias que eles ficam ali, que eles não conseguem sair dessa casa, dessa mansão, Pessoas também começam a morrer, os convidados, dos cinco convidados. É um livro muito bacana, gente, eu não vou me aprofundar muito na história. Eu só digo pra vocês assim, uh, a gente não sabe se tem algum toque sobrenatural, a gente não sabe se é puramente a inveja humana, a ganância humana, que um tá matando o outro pra ter parte na herança, né? Então a gente fica em dúvida, porque tem uns acontecimentos muito estranhos aqui envolvendo o gato, inclusive, que a gente não sabe explicar. Aí, claro, no, no final a gente vai saber direitinho o que, que aconteceu. E eu digo pra vocês que eu amei o final, era exatamente como eu queria que terminasse. Já digo pra vocês que não é um final fofinho, bonitinho, onde os dois saem bonitinhos e felizes voltando pra casa. <risos> Já digo pra vocês que é um final muito bacana, eu adorei, achei muito legal, o livro é fininho, vou a leitura em um ou dois dias, vocês leem, e o filme, gente, tá extremamente fiel, eu gostei muito, eu gosto dessa atriz aqui, tá tudo, a filmagem é muito bacana, os lugares muito bonitos, tá muito fiel, claro, faltam alguns elementos, eu até tenho problema, gente, de assistir uh, as adaptações, porque enquanto eu tô assistindo o filme, eu fico pensando, ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e aí me vem na cabeça, será que esse filme tá incompleto? <risos> claro que tá completo, né, gente? A pessoa que tá assistindo, que não leu o livro, entende, mas me vem essa dúvida sempre. Então, eu acho que eu sou das pessoas que tem que assistir antes o filme pra depois ler o livro, né? Eu já mencionei isso em outros vídeos e eu esqueço de fazer isso. Mas enfim, tá, gente? Fica a dica aí de um livro... Bem bacaninha, legal, simples, uma historinha de suspense, meio terror, gente. As mortes aqui são violentas, bem fortes. Aqui atrás menciona uma ou duas, duas ou três, mas tem outras bem mais complicadas, tipo cachorro comendo pedaços humanos. Sim, gente, vale a pena, tá? Eu curti muito e tem na estante virtual, eu acho que tá em fácil de encontrar e barato, tá? Nos vemos no próximo vídeo.